所有人都按照这个规章制度严格执行。你好，袁总，现在需要您放下所有工作，和我到总部一趟。已经下发文件，现在分公司总裁由副总柯宇接任。好吧。怎么了？没事吧？没事，别担心，等我回来。林总是不是得罪人了？总裁的职位都让给下了，分公司要变天了。大家都听到了吗？现在分公司总经理的位置就是我。以前大约那些什么制度全都不会，一些人自己好自为之。相信我们在柯总的带领下，肯定比那个大渊做的就是就是。什么事啊？这么着急？好事，在这里先提前恭喜袁总了。到了总部您就知道了。这下终于看到你倒霉了。之前这也不行，那也不行，现在我说了算。珊珊，来了，西姐。这次冤总的事儿，你也别太着急了。吃个蛋糕吧，我家小宝最爱吃这个了。这位李姐还真是不识抬举，珊珊男朋友都被免职了，还敢和他这么着急？哎哎哎，谁让你把孩子带到公司来的？之前公司不是有关怀制度吗？忙不过来的时候可以把孩子带来。之前是大冤的规矩，现在我说了算，要么开除，要么带走，你自己选。就算你让他把孩子带走，也得等他家里人有时间来接吧，不然孩子的安全问题你负责啊。行啊，如果下午还看到这个孩子在这儿的话，你俩一起滚。值吧，以后有你好受。珊珊，刚刚谢谢你啊，没事，小宝不怕他。哎，宝宝，我们擦擦香了。那、哎、杨仔，我那个审批流程什么时候能过呀？不符合规范，重新做。但之前不都是这样？之前是之前，现在是现在，就是把你之前那些方案报价全都交给我，不许自己定价。好的。喂，杨总，现在分公司是我说了算。上次你说的那个回扣方案，放心，没问题。行，喝醉愉快。你干什么？谁让你月起上报给总部发邮件的？你自己做的事情自己不知道吗？那些报价一看就有问题，我只是如实描述。你还以为是以前吗？现在谁会相信你这个小职员？就是你别把自己太当回事儿了。看来这个柯宇真是不堪大用。本来想把你调到总部去做 CEO， 顺势让他上，没想到我们先上去吧，董事长。你不是喜欢写邮件，从现在开始给我用手抄书，不到八小时就别走。哎你，对呀，当忤逆柯总就是这个下场。如果我不写呢？那就给我滚蛋。谁敢让他滚蛋？我还以为谁呢，原来是个被吓到的废人。你不认得我吗，董事长？我看你才是废物。大元，你现在是总部的 CEO， 你看怎么处理。CEO， 可以，以及你们全部停职接受公司调查，任何损害公司利益的都别想到我去。我劝你们提前找好律师。